。嗯，来个这个，我想吃。这个看不懂的就别吃。<笑>看不懂别吃。我觉得这个奶酪饼。对，我也想吃个奶酪饼。再来个奶酪饼。奶酪番茄和肉饼。来个这个奶酪番茄肉饼，然后妹妹还想吃啥？你看，昨天那个，你想吃昨天那个，那个鸡，还是想吃哪个面？那要不我们就吃鸡肉吧。行了，我点了，好不好？好。今天本来想买个发带，一直没找着。我啥都想买，我刚想买一个东西，叶姐说，<笑>我说，他<笑>怎么跟我很像？我说我看一下这个东西的两个颜色，不知道选什么。我可能两个都不买了。对，我就是就是我特别精简，我特别不容易花钱。我有时候还很苦恼，就什么我为什么购物就是没有购物欲呢？就没有物欲。要叶姐今天不拦我的话，我看啥我都想买。是吗？那猴哥也是看啥都想买。真的。我俩贼像，你知道他问我这好看不？我都说哇这好，这有个性，这太棒了。我我能从吃上面得到快乐，就幸福感和旅行，但是买东西不能，有的时候可能买个很贵的东西，但是可能还没有买一个几十块钱的东西喜欢。是的，有意义的东西对，可能几十块钱那个东西我可能会用好多年，穿好多年。我就喜欢人家送我比较有新意的，就哪怕手工的几十块钱我都觉得很好。我每次送别人礼，挑选别人礼物是特别特别费劲的，因为我老想着是他能不能用得上。首先我不愿意送重复的，其次就是你要考虑他最近能不能用上。比如说这个人从来不戴首饰，你送他一个首饰，我觉得对，太就就是我老想就是去探究他想喜欢什么，但是你肯定不可能买到人家心里去，但是就我会尽量，所以说我很纠结。我也是，然后我会提前很久就看生日礼物，然后看半天。我会想到这个，首先我喜不喜欢，我是要正常人我喜欢。其次是他，他的习惯，他喜不喜欢这个东西。第二是他实不实用，然后又好不好看，又又特不特别。那这个东西真的很难。哎，我怎么这么纠结？我本来那天是想。就是来的出发的前一天，我是想自己好好收拾一下自己东西，结果在知道我当导游之后，我就很慌，我就没好好收拾。但今天已经算是这几天的一个放松了，今天算是比较放松的了。没事，这站快过去了。我们的群名都改成了，就昨天开始改成了“导游夏日三天到期”。我觉得你俩分分配就是。这个还挺分工的，挺好的。对，他俩就我需要他去完成这件事的时候，他就我都不说啥，他自己就把这件事给做完了。对，对，对。而且我现在就觉得，你俩这样挺好的，因为你是跟我们去沟通的那个人，他可能是默默的在，就是打配合的。你们不知道，我好多时候给他发微信，我就说弟弟这个事儿怎么怎么样，弟弟他都完成的很好。那你俩下站继续当呗。哦，这个事儿呢，我觉得。我觉得算了，我觉得，我觉得就是要么就轮着来，要么就是说大家一起去想办法。因为我觉得如果全是两个人当导游的话，你们不是费劲啊。我觉得你们的旅行体验感差一些，稍差一些。对，但是真的就智力还好有点。你真的帮我们搞定了很多事情，就真的帮我们，不然我跟我跟弟弟两个人真的搞不明白。也没干，我们也没干啥。我觉得其实我也没啥，搭不上手，主要是你还是干了挺多事儿的，干啥吗？开车，当然，开车这事儿多重要啊！开车太重要，你像我，我们就两个导游，两个导游都不会开车，就靠你们几个。对啊，下盐湖的三位，耶、yeah, ，厉害，我们三勇士。昨天不是你第一个爬上去，我不会爬上去的。真的吗？你是第一个在上面说上面的风景太好看了。我觉得，真的，我真的是听了你这番话，我觉得怎么样我都必须得上去看一下。就是你不需要做任何，你只要做你自己就已经能足够让我们也想成为那样。姐真的非常的有韧劲，真的。哎，但是我昨天就真的是爬上去之后。我回头看你们就就是，我就想让你们赶紧上来，加油！快点快点，他下去了，加油！打了！就是
有那种这种美景不能我我一个人看，我就想让你赶紧上来，然后我就又着急又很兴奋。就一回头，你们已经到门口的时候，我就就特别就觉得，哎呦，这一趟真的太值了。然后我一下就就很很复杂的心情，你知道吗？就是我以前就是不会这样，昨天真的挺挺击中我的。其实你知道我我是第一个我说我不去盐湖的，真的是你一直跟我说让我去感受感受，让我去吸收一下那个灵气。你说一定不要留遗憾，我才下去的。当我跟你手拉着手在那的时候，我觉得我的天哪！你知道刚刚采访的时候我还哭了，你哭了，而且是短短在说我们，就说妹妹其实是一个什么什么样的人，然后就一下听到我心里去了，就是可能就觉得我自己觉得我伪装的挺好的，就是我感觉啥事儿也没有，就觉得导游这份工作好像还比较的稳能胜任，但是姐姐看到了，就她对你表达认可的那一刻，你觉得好像自己。是需要被认可，需要被肯定。我之前一直觉得无所谓，每个人都需要被认可。所以他当他真的认可你的那一刻的时候，你觉得很幸福。是的吧？那咱进去吧，是吧？让车进去。哇，你来啦！哇，哦，靠，哎呦，为自己爽。哦，看咱咋做啊？做呀，这边来一个，这边来一个。当我跟你说了，喝点啥，弟弟？给他，给你来个热茶。我一会回去喝咖啡，我不喝茶了。那来个热水喝好不好？那就热茶吧。红茶还是绿茶，还是茉莉花，还是茉莉花？唯一纯白的茉莉花。OK。我想，我给你看看我买的冰箱贴，老好玩了。哎，我今天看我们今天那个也也有这个，好可爱。那我这个时候就不、哎、跟我一个材质，拿你做的这是，拿你做的。不得不给你看看我的了。哦，哎，你这也可以。这是冰箱哦，是也是冰箱贴、啊。冰箱贴。为什么不叫我？我叫你了，我还给你看了。没给我看。你要我可以送你，拿这个吧。那我就剩两个了。好吧，我给你钱。你不用给我钱。天哪，好大方啊，周老师！可大方了。你看这个怎么样？哎，我今天，我们今天就逛了这家店。我给我妈买的，挺好看的。我还我还试了另外一个包，粘毛的。你知道弟弟买了一堆石头，弟弟买了一堆，你展示一下弟弟。没，他没拆呢。那别拆了，那你留着吧，就别拆了。弟弟这一趟出来，把头发梳成了大人的模样。我我是现代吗？不是，我就是说，从各方面的，弟弟这一趟都成熟了不少。谁成熟了不少？嗯，我吗 ？Oh God！ 我收回我刚刚的话。那我们要去法国了，你去过法国吗，弟弟 ？No。激动吗？还行，我没冲出过亚洲。那你这次一一次性冲的挺远，开心吗？第二天就想回回回去上学了。那是因为你当导游，你后面不当导游了就可以了。我之前一个人在剧组拍戏的时候，还有就是我在学校那个住宿的时候，我爸妈不在，所以我一生病，我就不知道该咋办。然后我来这就带了一个类似急救包的东西，里面就是所基本上就是就是一般都是什么什么都可以治。然后今天就里面退烧贴啥的。就是倩姐基本上都用上了，还挺开心的。那很好啊，我一开始觉得你不靠谱，但这但这两天我越来越觉得你是靠谱的。为啥？是因为你不爱跟我们沟通，但是我现在觉得只是因为你不好意思。但你现在就是，我能感觉到其实你很有用，你非常有用。我昨天给自己定位是保镖定位，就是团队的保小保镖。